ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്ലൂട്ടോ എൻ്റെ പേര് രാഹുൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈറ്റ് ബോക്സ് എന്നാണ് നമുക്കറിയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ബോക്സ് ഈ ലൈറ്റ് ബോക്സ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ബാറ്ററി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ട്രേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു തുണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ തുണിയോ പേപ്പർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ട്രേസ് ചെയ്യുക എന്തിലോട്ടാണ് ട്രേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിലുള്ളതിൻ്റെ പടം മേളിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് മേളിലൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ബോക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലോട്ട് ഉള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേസിംഗ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രേസിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ബേസായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസ് വേണം ഞാനിവിടെ അര ഇഞ്ച് പ്ലൈവുഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നാല് സൈഡ് പീസാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് സൈഡാക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് വേണം ട്രേസിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വെക്കാനുള്ള ഗ്ലാസ്സാണിത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാനൊരു എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പ് ഉണ്ട് അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണം ഈ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈ വാട്ട് ബാറ്ററി വേണം പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ടർ പിന്നെ കുറച്ച് വയർ വേണം പിന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് വേണം ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് സ്വിച്ച് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്വിച്ച് വേണം ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഒട്ടിക്കാം പിന്നെ സൈഡാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വുഡ്ഫില്ലാണ് പശ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ്ഫില്ല് ഫെവിക്കോളിൻ്റെ വുഡ്ഫില്ല് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തടി ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പശ ഈ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ വുഡ്ഫില്ലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്രൂവ് പഠിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഗ്രൂവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ കയറിക്കും താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് താഴോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൂവ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂവ് അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പീസ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വിട്ടാൽ മതി മെയിനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഗ്ലാസ് ഈ പക്കത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂവ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂവിനുള്ള ഉദ്ദേശം അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന പീസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഒട്ടിച്ച് തുടങ്ങാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ കോർണർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ആകാനായിട്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ജോയിൻ ആകുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇച്ചിരി ഭംഗി ഉണ്ടാവും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ച് തുടങ്ങാം പശ എടുത്ത് ഇത് ഒട്ടി ഇയാൾ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ബുക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പ് ആണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പ് ഉണ്ട് അത് കാണാൻ സാധിക്കും എൽ ഇ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കത്തിരി ഇവിടെ പടം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇടയ്ക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മ
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം മുറിച്ച പീസ് എല്ലാം തിരിച്ച് വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാതാ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്ത് പിടിപ്പിക്കാം സ്വിച്ച് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് സ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യമായിട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറ്റം നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് കിട്ടും അതൊരു ഒരു മുട്ട് സൂചി എടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ അറച്ച് വെക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചൂടാകും നമ്മളിത് വേണ്ട സ്ഥലത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതെടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വേണ്ടി വെക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഇല്ലാണ്ടും ഒരു സാധനം ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഈ പോസിറ്റീവ് വയർ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വിടാം ഒരു കണക്ടറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു കണക്ടർ വേണം നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടറാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കണക്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കത്രിക എടുത്ത് നടുവെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ റെഡ് കളർ വയർ നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനലിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ നെഗറ്റീവ് ഈ വയറായി നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് ലഭിക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് നമുക്ക് ഇതേല് പിന്നെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ബാറ്ററി എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കൈവാട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ടെർമിനൽ തമ്മിൽ ഇതിൻ്റെ നെഗ പോസിറ്റീവും ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തൊരു ബാറ്ററി നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം നമ്മൾ ഹൈവാട്ടും ഇത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് എം എം ഗ്ലാസ് എടുത്തിരിക്കും എൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ ഈ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കറക്റ്റ് സീറ്റിങ് ഇരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തിട്ട് നോക്കാം ഇനി കുറച്ച് മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് സൈഡിൽ കൂടെ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന മാസ്കിൻ ടൈപ്പ് തന്നെയാണിത് ഈ ഗ്ലാസ് ചാടി പോയിരിക്കാണ്ട് ഈ മാസ്കിൻ ടൈപ്പ് വെച്ച് നമുക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വരയ്ക്കാനും പിന്നെ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആനിമേഷൻ പേപ്പറിലൊക്കെ വരയ്ക്കാനും ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ് ഈ ലൈറ്റ് ബോക്സ് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡി